दर्शक कृपया ध्यान दीजिए बेल आइकॉन दबाइए और ह्यूमरस के सारे अपडेट्स पाइए हेलो गाइस मज नाव है करण आम्मी पर आलो है मराठी पॉडकास्ट खूब दिवस जाए मैं महत्ति है पी गेस्ट शोध हो तो फाइनली आम गेस्ट भेटेला है तर आचे जे गेस्ट है तना इंट्रोडक्शन की बिलकुल गरज नहीं वेलकम सारंग साठे सगे तारा हो जाए दारू भेट बिगई है गवर्नमेंट तो आपका टॉपिक है कि ग्रोइंग अप एज अ नाइंटीज किड बराबर यस सो मैं तरी की तू नाइंटीज एटीज मधेच है तो एक्जैक्टली जन्म एटीज मधला है पज सग प्राइम टाइम आतो अपना जो नाइंटीज है हार्ड कोर मे मज़ा व्हाट्सअप स्टेटस सुधा आप में से मुकुट बिहारी कौन है हार्ड कोर नाइंटीज रेफर नाइंटीज पुराना कौन जो तेजाब ना सीनेमा लेट एटीज नाइंटीज मधला तो हार्ड कोर नाइंटीज सीनेमा तेजाब पास ना मैं अनिल कपूर फुल तो आईकॉन होता ना ट्रेन वर उ सुरुआती दारूड़ा दारू पीन नाचतो एक दांडिया मध्य वगैरह सिक्वेन्स होता है मत फॉलो कर गुंड ये माराला तो रेलवे लाइन वर चाल तो अचानक वर्तन मनो तुम्हें से मुकुट बिहारी कौन है बेसिकली तो पेरे नो तो प्रिटेंड कर लहानपनी फेमस डायलॉग होता हाँ मुंबई का किंग कॉन सर आता हा जो नाइंटीज एक वीडियो प्रचंड मिस करते पेन्सिल फिर वे होता सवय होती कि सीनेमे रेकॉर्ड कर डीडी नैशनल हाँ इंजीनियर जुगाड़े आम कि इलेक्ट्रॉनिक गोष आई कि उगड़ा डायरेक्ट मे जेव कम्प्यूटर घुसुदा बाबा पैला उगड़ आज का हाँ सग कनेक्शन का जुगाड़ होता महत नहीं आम टीवी लॉक्स बिक्स पी के होता जुगाड़ी तो टेप सग जे ऑडियो रेकॉर्ड कराएगा मजे टी वी वर सीनेमा चलने लें तो रेकॉर्ड वह आम्मी सीनेमा ऐका नंतर गंम्मत मनो ऐक्चुअली माला तरी महत वीसीआर वीसीआर होता एक्सपीरियंस भाड़ने तू आता नाइनटीज मधेच ऑलमोस्ट मिडला होता सो तुझी शाळेची सुरुवात पण तिथूनच झाली शाळा हा एक्झॅक्टली पुण्याचाच आहे मी पुण्याचाच आहे मी माझ्या स्टँड अप मध्ये एक जोक करतो कायम की मी पुण्यात मी तसं जन्म एटीच आहे पण मला मिलेनियल मानलं पाहिजे कारण पहिली आठ वर्ष मी सदाशिव पेठेत राहायचो पुण्यात सो वाढ ऍक्सेप्ट झाली सदाशिव पेठ अजूनही नाईन्टीज मध्ये नाईन्टीज पण नाही सिक्स्टीज मध्येच आहे त्यामुळे मी तिथे तर तिथे मी हां मी नाईन्टीज माझं बऱ्यापैकी पेठेत गेलं म्हणजे पुण्यातल्या सदाशिव पेठ शुक्रवार पेठ वगैरे अशा हार्डकोर मराठी एरियात गेला आणि त्यामुळे मी आत्ताच हे माझा अवतार आहे त्याचं काहीच नव्हतं मी म्हणजे मी पूर्ण वेगळा मुलगा होतो तेव्हा साधा भोळा साधा भोळा नव्हतो अर्थात म्हणजे हे होते त्यामुळेच हे असं झालं पण थोडं शाय होतो घाबरायचो मठ्ठ होतो एकदम मठ्ठ होतं विलक्षण मठ्ठ म्हणजे अभ्यासात चाळीस टक्के वगैरे असं डायरेक्ट मी दहावीला गेलो तेव्हा नाईन्टी एट दहावी आहे माझी म्हणजे तुम्हाला सांगायला म्हणून तर त्याला माझी प्राईम टाईम म्हणून मी म्हणतोय की म्हणजे पहिली ते बारावी हा काळ नाईन्टीज मध्ये त्यामुळे प्राईम टाईम माझा सगळ्यांना किड्यांवर आठवलं नाईन्टीज मध्ये टेलिफोन इंट्रोड्यूस झाले तेव्हा टेलिफोन वर ना किडे खूप व्हायचे म्हणजे मला आठवतं माझ्या घरी जेव्हा टेलिफोन आला 
तेव्हा जसे आई बाबा माझ्या जॉबला गेले की शाळेत ना आलं की माझ्या आणि माझ्या भावाला एकच काम टी व्ही लावायचा जिथे जेवढे नंबर दिसतील खाली सगळ्यांना टाईप करायचं हॅलो ते येल्लो पेजेस द्यायचे येल्लो आमच्या आमच्या इथे ते असं फोन करून ते हे करायचे ना विचारायचं की हॅलो तुमच्या नळाला पाणी येत आहे का पाणी येत आहे मग सोडा ना जरा आमच्या शाळेत एक एक खूप वाईट किडे होते म्हणजे सगळ्यांच्या वड घरात फोन करून वडिलांना वडिलांच्या नावाने म्हणजे ते चेष्टा करायचे म्हणजे एकाच्या एका बिचारा मुलीची आमची चांगली मैत्रीण होती ती तिच्या वडिलांचं नाव नारायण होत तर लोक फोन करायचे तिच्या घरी आणि फोन उचलला की फक्त नारायण नारायण आणि ते आयडेंटिफाय करता येत ना कोणी केलाय आणि त्यावेळी मला वाटतं स्कूलमध्ये असणार ट्युशन्स पण होते सो तेव्हा सुरू झालं ट्युशन म्हणजे प्रायव्हेट ट्युशन तुझ्यामध्ये होते का माझ्या वेळेस प्रायव्हेट ट्युशन होते मी आधी ट्युशनला जायला नाही म्हणायचो काय मी घरच्यांना काय त्यांनी घातलं होतं मला एकदा हिंदी राष्ट्रभाषेच्या परीक्षेच्या ट्युशनसाठी आणि मग एक दिवस मला मी मी काय जायचो नाही आता क्लासला मी फिरायचो रस्त्यावर तेवढा एक तास चक्कर मारून यायची पुढे तरी आणि आलो क्लासवर ना एक दिवस मी मूर्ख ना माठ तर होतोच तर मग मी फिरत फिरत गेलो माझ्या काकाच्या रेस्टॉरंटमध्ये मग काकाचं टपरी होती असं भे आणि डोसा आणि असं तसं सगळं मी असले तर मी आपल्या तिथल्या पोरांची वेटर तिकडे काम करायचं त्यांच्याबरोबर क्रिकेट खेळायला गेलो आणि काका आला अचानक आणि तो म्हटला की तू घरनं काय सांगून निघालायस तर तेव्हा मी आधी क्लासला नाहीच म्हणायचो बुडवायचो बंक मारायचो मी फायनली सातवीत असताना एक वर्ष क्लास लावला कारण एका शिक्षकांना कळलं की अच्छा ह्याचा लर्निंग डिसेबिलिटी झाला शिक कळत नाही कसं लिहायचं ते आपण एपिसोड वन असं लिहितो तर मला एपिसोड चा स्पेलिंग येत नाही हा प्रॉब्लेम आहे शब्दाला पूर्ण जर एका पेज मध्ये असेल तीन चार वेळा तरी वेगळं वेगळं लिहित अजून पण आता एक उत्तम म्हणजे म्हणून नाईन्टीज म्हणजे टू थाउजंड मध्ये सगळ्यात आवडणारी गोष्ट काय असेल तर कम्प्युटर आहे दैवी देणी आहे म्हणजे त्यावेळी मेन म्हणजे ज्याच्याकडे कॉम्प्युटर होता तो तर म्हणजे त्यावेळी मला वाटतं टू फिफ्टी सिक्स एम बी रॅम असायची माझा पहिला कम्प्युटर थ्री एट सिक्स होता दुसरा कम्प्युटर फोर एट सिक्स होता म्हणजे तीनशे शहाऐंशी त्याचा रॅम होता आणि चाळीस जीबीची हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क आणि फ्लॉपी 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 माझ्याकडे अजूनही फ्लॉपीज येत जुन्या आणि त्या फ्लॉपीवर चार फोटो मावायचे चार फोटो एका फ्लॉपीवर एवढ्या चौकात त्याचं प्रिंट काढलेली बरी एवढं आणि ज्याच्या घरी पीसी ती मोठीच गोष्ट पण ज्याच्या घरी इंटरनेट सर्वात मोठी गोष्ट खूप इंटरनेट तर मला आठवतच आता तर आपण वायफाय आणि इनफॅक्ट इंटरनेट असणं एक गोष्ट आणि ते चालणं एक गोष्ट म्हणजे चालायचं वगैरे नाहीच ते तर फोन लाईन डाऊन असायच्या वीज जायची म्हणजे आता तर मुंबईत बांद्र्यात परवा मी आता चार वर्ष राहतो बांद्र्यात चार वर्षात ना एकदा वीज गेले आणि एक तासभर वगैरे काहीतरी रिपेअर वर्क झालं तासभर वगैरे पण ही सवयच नाही ना आपले कसं पहिले एक म्हणजे मेणबत्त्या सगळ्या कोपऱ्यात एक एक नाईन्टीज मध्ये हे होत की कम्पल्सरी मेणबत्त आणि लाईट आल्याला आणखीन एक ओरडायच्या ह्याच्यात ना नाईन्टीजचा आणखीन एक किस्सा म्हणजे ट्रेन मधनं ह्याच्यात गेलं शिरलो की टनेल मध्ये काय पडी ट्रेन आणि इव्हन पिकनिकला जाताना बस मध्ये एवढा म्हणजे घसा फाट्यापर्यंत परवा माझ्या पुतणीला शिकवत होतो आम्ही कुठेतरी लग्नासाठी चाललो होतो आणि तिला सांगतो की असं असं तिला कळेच ना कशाला ओरडायचं मुंबईत तर आम्हाला हेच दिसत की बेसिकली आता समर व्हेकेशन पण चालू आहे खेळताना बाहेर जास्त नाही क्रिकेट एक वेळेस आहे पण बेसिकली लपाछुपी नाही 
तेव्हाचा एक किस्सा आठवतो की उन्हाळ्याच्या सुट्टीत जेव्हा जायचं ना म्हणजे सगळे बाहेर तेव्हा काळे होऊन यायचे सगळ्यांचे काळच होत ना म्हणजे आपल्याला बोलायचे घरातले अरे जात सुट्टी एन्जॉय कर काळा होऊ नये आता तर काळजी करतात आता काळजी करतात तेव्हाच्या सुट्ट्या कसं होत्या की सकाळी उठलं खाल्लं खाली खाली दुपारी यायचं जेवायचं कम्प्युटर असेल तर गेम्स आता ते व्हिडिओ कॅसेट वाले गेम्स कोणाचा तरी एका जागेवर अड्डा असायचा ते झाला सकाळी संध्याकाळ झाली चार साडेचार क्रिकेटला बाहेर की रात्री नवला घरी हा सेट अरे सगळ्यात मध्ये मी चिंता नसायची म्हणजे आता जे आहे ना घर माझ्या शेजारी आमच्या घराच्या शेजारी काही लोक नेबर्स त्यांचं बाळ आमच्या घरी आलं तरी ते आई वडील घेऊन घेऊन जातात वगैरे पूर्वी माझ्या घरी माझ्या घरच्यांना माहिती यांच्याकडे बघ एकदा जाऊन पलीकडच्या वाड्यात जा तर ते एक नाईन्टीजच हे होत की कुठेही जातो म्हणजे काय तुमचं म्हणजे आम्ही आता आम्ही मुंबईत राहायचो तर आम्ही बिल्डिंग मध्ये राहायचो तर आम्हाला ती सवय होती की आई वरतून हाक मारायची आणि ती हाक अशी सर्वांना ऐकायला यायचं मी बिल्डिंग मध्ये नाईन्टी सिक्स ला शिफ्ट नाही नाईन्टी फोर ला वगैरे शिफ्ट झालो बिल्डिंग मध्ये राहायला गेलो आणि नाईन्टी सिक्स ला वगैरे आम्ही जरा उंच बिल्डिंग उंच म्हणजे चार मजली बिल्डिंग आणि आमच्याकडे बॅल्कनी होती गच्ची होती आमच्या घराला तर माझ्या मित्रांना सगळ्यांना त्याचं एक तर हे होतं ते सायकल घेऊन खालना जायचे नुसते पास व्हायचे आणि जाताना येस आरग येस आरग येस आरग उडून जायचं आणि जोपर्यंत आपण ती सवय लागायला वेळ लागला होता ना की आता पोरं उगी टवाळ काय करतात बाहेर येऊन जायची केलेले असायचे त्यामुळे माझी आई दिवसात ना वीस पंचवीस वेळा अननेसेसरीली बाहेर जायचे कारण पोरं येऊन आवाज देऊन पळून व्हिडिओ गेम्स म्हणजे त्यावेळी पॉलिटिक्स होतं वेगळं मी आमच्या बिल्डिंग मध्ये पॉलिटिक्स खेळायचे तेव्हा अरे हा तुझ्या सोबत आहे याला घेऊ नको हा चांगला नाही खेळला त्याला घेऊ नको तुझ्या घरी येतो पण त्याला बोलून ट्रम्प कार्ड सुट्टी मला आहे ट्रिपल एच अंडरटेकर त्याचं आणि पाठ असायचं रे हाईट काय वेट काय एलबीएस काय ते माहित नाही पण हाईट वेटी एंट्री जी म्युझिक स्टीव ऑस्टीन तो यायचा काच पत्ते सुद्धा मी परवा खूप दिवसांनी पत्ते खेळलो ते सुद्धा कॅनडामध्ये जाऊन खेळलो काही पण मला त्याची सवयच गेली नाही तर किती तास म्हणजे पहाटेपर्यंत पत्ते चालायचे म्हणजे कमी झालं आणि त्यात ते एक गेम खेळायचो माहिती क्रिकेट खेळायचो म्हणजे पुस्तकातून हो पुस्तकात आणि आपण प्लेअरच्या नावं पण लिहायचं त्याच्या खाली किती रन होणार आणि टॉस उडवायला ते पान फाडायचं मला आठवत आहे स्कूल मध्ये असताना खेळलोय मी हो लेक्चर चालू आहे का स्कूल मध्ये चालू आहे स्कूल मध्ये घेऊन पण जाणार गोष्टी म्हणजे खायला आणि आणि काकडी ते बाहेर काकडी वाले असायचे ना गेटच्या बाहेर गेटच्या हात बाहेर काढून ते स्टार टाईप काय यायचं काय म्हणतात त्याला बोरकुट असं नाही एकदम असं खटाकडे काय होतं काकडी वाली जी बाई होती ना बाहेर रोज काही पैसे नाही द्यायचे त्यांचे एवढं कोण देणार आणि दहा रुपये असे काहीतरी दोन आठवड्यात न वगैरे मिळायचं त्यामध्ये तसं कव्हर होण्यासारखे टूथ हे वगैरे हा लेवल वेगळे नाही पण कधी कधी द्यायचे एक इंटरेस्ट यायचा वर्षात ना तर तो एक लमसम मिळायचा कधीतरी एका स्कीम मधला हा तर पण तर ते काकडी जी होती काकडी तर रोज तर मिळायचे नाही तर आम्ही काय करायचो तर काकडीवालीची सेटिंग होत मावशींची ते साल असायचे ना ती साल मिठात चालून द्यायचे आम्हाला कारण शेवटी काय आहे की आपल्याला फील आला विचार करू शकता भाडीपाचा आम्ही कधी बायोपिक झालं तर सी टी सर वेगळाच होईल सगळ्यात बेस्ट म्हणजे ना मार्च असं मार्च मध्ये हे कैरा यायला लागायचे कैरी सुद्धा चांगली लागतात जेवणात खाण्याचा विषय आता मी लगी आहे की आमच्या पुण्यातल्या घरात अजूनही आंब्याची झाड आहेत नाहीतर ते गेलो आहे नाईन्टी झाडच नाहीत ना आता पुढं म्हणजे तर आम्ही कैऱ्या तोडाल जाणे ही जी गोष्ट होती ना आधी 
माझी बनियान फाडून लावलेली प्रॉपर आणि ते काय चालू होत खाल्लं बंद करायची बनियान म्हणजे अजून आठवत कि मी जेव्हा छोटा होतो त्यावेळी कहोना प्यारे रिलीज झाला टू थाउजंड आणि ऋतिक रोशन त्यावेळी कोणाला नवीन आहे ना थिएटर मध्ये बघितल्यानंतर शाहरुख खान चा कुछ बर्थडे पण तसे सेलिब्रेट होईल नाईन्टीजच्या बर्थडे चा एक मेन्यू असा जातो एक म्हणजे केक असा चॉकलेट साईडला आणि सगळ्यात मोठ्यांसाठी कॉफी असायची कॉफी म्हणजे दूधच द्यायचे शाळेत पण आपण बर्थडेच्या दिवशी जायचो आपण चांगले कपडे प्रत्येकाला ते कसं होतं की आज माझा बर्थडे आज मी म्हणजे कपडे तर पहिली गोष्ट सगळ्यात मेजर पहिला पॉइंट एक नवीन कपडे सेकंड गेल्यावरती मी माझ्यासोबत चॉकलेट वाटायला डिसिजन की आणि ते तिची बुकिंग वगैरे व्हायची आधी मी पण करायचो की कारण का काय माहितीये का कारण की सगळ्या वर्गात फिरायला मिळायचं दुसरी गोष्ट माहितीये का टाईप आणि प्रत्येक मुलीला नीट बघता पण यायचं मुलींवर पण गर्लफ्रेंड डायरेक्ट कॉलेज मध्ये अच्छा प्रॉपर रिलेशनशिप रिलेशनशिप कॉलेज शाळेत तर कसं की ही माझी गर्लफ्रेंड असं ते दाखवायला फक्त ते पण नाही तेवढी हिंमत कोणाला वाटत असेल तर कोणाला तर माहीत नाही कारण मी तसा हे होतो म्हणजे मला अप्रोच मी सातवी आठवी पर्यंत मुलींना मारायचो म्हणजे मुलींवर मला लक्षात नाही यायचं अरे मुलगी आणि काय त्यांना लहानपणीपासून खूप नाजूक प्रकारे वाढवले वाढवले म्हणजे त्यांची चूक नाही त्यांना नाही करता येत राहण्यामध्ये हे कळायचं नाही मला तिने मला बोललो मी मारायचो बुकी बुकी पॅड बीड डोक्यात वगैरे असं पण सातवी मध्ये लक्षात आलं अरे हे चुकीच आहे नाही आपण असं नाही केलं पाहिजे सातवीत एक मैत्रीण झाली मैत्रीण आमची आमची फक्त मैत्रीण तर ते लक्षात आलं की अरे अच्छा एक वेगळंच आहे हे रसायन आर्चीज आर्चीज जेव्हा आलो ना नाईन्टी सगळ्यात जास्त चोऱ्या तिथं व्हायच्या कारण काका पण फिरायचे कारण ग्रिटिंग ठेवले तुम्ही एवढी आणि ते काय काय त्यांच्याकडे आयटम छान प्रकारे ठेवायचे अशा वयात आणलं तेव्हा पैसे नाहीत आपल्याकडे करणार काय लहानपणी नाईन्टीज मध्ये नाईन्टीज मध्ये नाही कारण मी दारू खूप उशिरा प्यायला चालू केले आणि ते सुद्धा नाही ठरवून म्हणजे आता पे आणि घरी काही टॅबू वगैरे नव्हता माझ्या वडिलांनी म्हणजे त्यांच्या पन्नाशीला आम्ही शॅम्पेन आणली होती त्यांना गिफ्ट वगैरे असं इतपत ओके होतं म्हणजे असं काही वन बी एच के मध्येच राहायचो असं नाही की शॅम्पेन म्हणजे आम्ही बंगल्यात त्यातच तेवढंच असत ते करून सुद्धा मी स्वतः काही वाटलं नाही कधी असं वगैरे का मित्राच्या घरी एक बिअर अजून नको रे काही झालं तर काय वगैरे असं तो झोन होता पाच बारा वी एफ आय मला आणि ज्याचं घर होतं ती संडास ओतून दिली की तुम्ही पाप करताय आणि मी तुम्हाला याच्यात नाव वाचवतो नाव नाही घेत त्याचं त्याला माहित आहे मी कोणाबद्दल बोलतोय ते खूप जवळचे मित्र कमेंट करा कोण साल्याने कालसबर्ग आणि ट्युबर्ग मध्ये नोकरी केली नंतर 
आणि आता पुण्यामध्ये तो बार आणि रेस्टॉरंट चालवतोय स्वतःचा मी परवा पुण्यात आमच्या मित्राच्या हॉटेल रेस्टॉरंटला गेलो हॉटेल म्हणलंच मारेल मला भारीतलं रेस्टॉरंट आहे बापाचा हॉटेल बॅरोमीटर नावाचं तर एकदम तर तिथे मी बघितलं सगळ्या टेबलवर आई वडील बसले आणि त्यांच्या बरोबर मी पण माझ्या आई वडिलांबरोबर आता मी आई वडिलांसमोर पितो आई वडील नाही पित पण त्यांच्या समोर पितो पण आता हे नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज मध्ये माझे वडील किंवा काका दारू प्यायचे कधी तर आजीला माहीत नसाय काही संबंध मुलगा पप्पांसमोर कधीच नाही गोष्ट आणि चुकून जर असं सीट दिली माहिती पप्पा जायचे उठले तीच ही मजा होती ते खरंच वेगळी